，深夜不再孤单，读书与你相伴。大家好，欢迎来到深夜读书。每个时代都有那么一群经验的人，要么才华横溢，要么成就斐然。他们的事迹被后代不断的歌颂与赞美，可谓是流芳百世，名垂千古。杨绛就是一位这样的人物。一九一一年七月。北京一个平常的盛夏，对于杨荫航来说却是极不平常的一天。他焦急地徘徊着，直到一声清亮的婴儿啼哭传出，提到嗓子眼的心才开始放下。他的第四个孩子出生了，是个女孩，杨荫航喜欢的不得了，给她取名杨继康，小名换作阿继。当时，杨家是有名的书香门第，杨荫航更是学养深厚，是有名的律师。小阿纪长大后，好奇请教父亲，怎么能做到如此博学？杨荫航回答：“哪有什么秘诀，多读书罢了。”那时的杨荫航绝对没有想到，自己随口的一句回答，会在女儿心里种下了一颗种子。多年后，人们渐渐忘记了这个女孩的本名，却永远记住了她另外一个名字——杨绛。她关于读书、命运、人性与苦难的所得所思，通过文字续写，至今仍给生者以前行的指引和力量。今天深夜读书给大家带来了她笔下最干净的七句话，希望有一句能够治愈现在的你。一人。虽然渺小，但是人能学，人能修身，人能自我完善。人的可贵在人自身。从宏观上来讲，人类渺小的没有任何意义。地球之于太阳系，就像一只跳蚤之于足球场，而我们连跳蚤腿都比不上。但人类又是伟大的，因为唯有人类才会仰望星空，能思考问题，能自我修炼。可以为自己的人生赋予更多的意义和价值，而人类能设定的最伟大的目标就是自我完善。路遥在写《平凡的世界》时，一个人在荒郊里住了几年，条件简陋到只有一张桌子、一张床。他虽觉痛苦，但依然凭借着自己的意志，完成了这部震撼人心的巨著。范仲淹出身坎坷。日夜苦读，终于在二十七岁进士及第，进入仕途又几经贬谪。面对命运的无常，他没有自怨自艾，而是坚守自我的信念，成就了一代范文正公。人生就是不断完善自我的过程，活着就需要无止境的成长。这苍茫世间，谁不是在无止境的成长中做自己的摆渡人？对我们而言。在不断自我探求中，逐步觉醒，然后遇见更好的自己，便也不往来人间一趟了。二，我们这个家很朴素，我们三个人很单纯，碰到困难，我们一同承担，困难就不负困难，我们相伴相助，不论什么苦涩艰辛的事，都能变得甜润。人这辈子，努力的最大意义是可以让你的家人想到你的福。但很多人活着活着，钱钱没挣到，家庭家庭顾不上，还反过来把家人当外人，把外人当好人。看见外人时，永远一团和气，笑脸相迎；面对亲人时，却总是冷言冷语，冷眼相向。殊不知，家人才是我们勇敢生活最大的安全感。在我们仨里，杨绛记录最多的就是。一家人温馨快活的日常，忙的时候，一家三口各聚一屋，或是安静读书，或是奋笔疾书。得了空闲，不是出门去动物园游玩，就是聚在一起捉弄对方，研究各种菜式，日子其乐融融。聪慧如他们当然明白，家人在侧，相知相守，便是人生最曼妙的光景。随着年纪增长。我们终会逐渐明白，这个世上除了家人，我们一所无有。外面的饭局在热闹，与外人的关系再好，遇事站在你身后的只有家人。人这一辈要做的事很多，但善待家人
，才是一个人最大的成功。三，唯有身处卑微的人，最有机缘看到世态人情的真相。陶虹三十岁时，刚好事业巅峰，身边围了很多人，仰望着他，等他生子诞出演艺圈，这些人又纷纷对他视而不见。那时候，他才意识到，这就是所谓的人情冷暖。我在三十岁。事业正好的时候，所有人都会仰视你，高看你一眼。但是，当你慢慢淡出别人视野的时候，曾经那些对你充满着过度热情的朋友，忽然见了你以后会视而不见。这不是一个，是一堆，是一群，是无数个。只有落魄一次，身处低谷时，你就会真切地认识到，人生之难，不在山，不在水。只在人情反复间，也许我们都会有这样一段无人问津的日子。如果你正在经历委屈，无需自怜，也无需苛求，珍惜你的低谷期，你会看到很多真相。没有谁的一生是一帆风顺的，有高峰也会有低谷。你只要默默蓄力，把所有的不平，把所有的愤懑，转化成往上爬的动力。即使是跪着，也终能登顶。四人到了一定年纪，需要的不是轰轰烈烈的爱情，而是一个不会离开的人。世人皆知，杨绛与钱钟书的婚姻是历久弥新的美谈，可在完美的光环下，生死相依，不离不弃，才是他们婚姻的底色。年少时一见钟情后，而后一起出国留学，抗日战争前。沦陷上海，相依为命。解放后，经历种种磨难，行将木就时，钱钟书病重入院，杨绛向上天祈祷：“我只求比他多活一年。”而钱钟书留给杨绛的最后一句话是：“绛，好好理。爱情，在年少时是大把玫瑰的刹那经验，和甜蜜相拥的情不自禁。但走过人生半程，就会发现。”我们不再吵着想要轰轰烈烈的爱情，想要的只是一个永远不会离开的人，是能陪你欣赏浏览晚霞，也能陪着你共担风雨，是彼此下意识的惦记，是无论你回不回头，他都在。这样的爱或许不够浓烈，却温暖一生。五，无论人生上到哪一层台阶，阶下有人在仰望你。街上亦有人在俯视你，你抬头自卑，低头自得，唯有平视，才能看见真正的自己。我们每个人都生活在一个巨大落差的社会里，出生与家庭、长相和基因、情商和机遇，充满了不平衡。可以说，生活的苦与累，一小半源于生存，一大半源于不平衡的漩涡。不甘心落于人后，小时候比成绩好坏，长大后比工资高低，比房子大小，争个面子。但老话也常言，人贵有自知之明，自知者智也。意思是一个人的智慧是建立在认清自己、知道自己是谁的基础上，知道自己所处的位置，就不会忘乎所以，迷失方向。知道哪些是自己的能力边界，接纳自己的不足，然后在此基础上不断提升，能自知，才是一个人最为清醒的自觉。世界参差百态，无论我们生活的如何，有人更胜一筹，也有人望尘莫及。你仰望别人的同时，也会成为其他人眼里的风景。与其在别人的世界里迷失，不如摆正自己的位置。欣赏自己的风景。六，有时候我们不得不坚强，于是乎，在假装坚强中，就真的越来越坚强。这是真的。艰难和苦楚几乎伴随了杨绛的一生。年轻时历经战火流离，中年时历经漫长的动荡磨难，行至暮年，又先后送别女儿和丈夫。很多人都担心她会被丧亲之痛击垮。但八十八岁的杨绛却反过来安慰他们：“钟书逃走了，我也想逃走，但是我压根儿不能逃走，得留在人世间
，打扫现场，尽我应尽的责任。每个人的人生都会有一段异常艰难的时光，但在痛苦面前，所有的抱怨都是无用的。人总是要在哭的时候没人哄，才学会勇敢；累的时候没人帮，才学会独立；疼的时候没人陪，才学会坚强。所谓成长。就是不断崩溃，又不断重建的过程，这是生命的被迫扩容。但那些杀不死你的，也必将使你更强大。七，每个人都有一段特别艰难的时光，挺过来的，人生就会豁然开朗；挺不过来的，时间也会叫你与他们握手言和。晚年的杨绛，在丈夫和女儿相继离世之后，深居简出。一个人过着隐士的生活，他深知悲痛是不能对抗的，不如活好当下，其余的交给时间。于是他写了纪念亲人的回忆散文《我们仨》，在回忆中找寻家的足迹，又把钱钟书留下的七万多页天书般的中外文书稿整理得井井有条。走到人生的边上，他愈战愈勇。二零零七年。他又以九十六岁高龄推出散文集《走到人生边上》，里面有一句话：“我今年一百岁，已经走到了人生边缘的边缘，我无法确知自己还能往前走多远。寿命是不由自主的，但我很清楚，我快回家了。我得洗净这一百年沾染的污秽，回家。我没有登泰山而小天下之感。”只在自己的小天地里过平静的生活。有人说，人生百年，不过都是经历。回首这一生，我们爱过、笑过、痛过、受过伤、流过泪。但当你经历的足够多后，慢慢的你会发现，时间终能愈合所有的伤口。不断积累的时间，会一一化解生活带给我们的一切辛酸和苦难。所以，不要为过去的事情自怨自艾，也不要沉浸在当下的负面情绪里。你只要活好当下，其余交给时间。时光不语，但可治愈一切。岁月不居，却不辜负真心。二零一六年五月二十五日凌晨，杨绛女士离世，享年一百零五岁。著名文艺作家吴太昌感怀，杨绛的长寿曾让人误会，他是个永生的人，而他的远去，唤起了我对这位良师贤友最厚重的尊敬与无限涌来的伤悲，更唤醒这世间对于他虽历尽坎坷，却始终充盈向上之气的敬仰。他一定走得很放心，舍不得的却是我们，我们爱杨绛，爱他的文字。爱他的生活态度，但更欣赏他的坚韧与智慧。无论顺境还是逆境，无论赞美或是诋毁，他始终不妥协、不慌张、不迷茫，淡定从容，且以优雅过一生。他把自己的一生活成了一个典范，如今又成为一份珍贵的药方，递到每个受困于生活、失意的、迷茫的人面前。在未来的日子里。也愿我们都能保持内心的淡定从容，面对人生的起起落落，那些你遇过的人、扛过的事、穿过风雨，都会成为你生命中最曼妙的风景。今天的分享就到这里了，喜欢的话不要忘记点赞和开启小铃铛，你的鼓励是我最大的支持。深夜读书，每晚陪伴你，期待与你再次相遇。